तो द कंपाउंड हैविंग द सी डबल बॉन्ड ओ आर नॉन एज ए कार्बोनिल कंपाउंड एंड दोज कैन बी क्लासीफाइड इन टू टाइप एल डी एड एंड कीटोन फाइन तो कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट अगर ये दोनों वैलेंसी अगर आपके पास में किसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड रहती है तो उसको कीटोन कहते हैं अगर कोई सी भी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है तो एल डी आई होती है ठीक है और अगर दोनों हो तो तो भी एल ही होता है सिंपलेस्ट एल डी फॉर्म एल डी राइट नाउ दिस बॉन्ड दिस बॉन्ड इज दोलर राइट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रेक्टेड टूवर्ड्स ऑक्सीजन पार्सल नेगेटिव एंड पार्सल पॉजिटिव चार्ज जो ये बॉन्ड होगा उसकी लेंथ सी डबल बॉन्ड सी से क्या होगी ज्यादा होगी कम होगी इफ आई हैव टू कंपेयर दिस बॉन्ड विद दिस वन कम होगी ना भाई यार तुम्हारे पास में दो लोगों के बीच में रस्सी है ठीक है और एक जना उसको खींच रहा है खुद की तरफ तो क्या डिस्टेंस बढ़ती है उससे कम होती है ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेंथ बॉन्ड लेंथ और वैसे भी ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है कार्बन से नहीं होता होता है ना तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या होगी कम होगी और बॉन्ड क्या होगा स्ट्रांग होगा बॉन्ड लेंथ कम है बॉन्ड पॉलर है तो क्या हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा इन कम्पेयर टू दी डबल बॉन्ड सी सो दिस बॉन्ड इज स्ट्रांग एंड शॉर्टर स्ट्रांग एंड शॉर्टर इन कम्पेयर टू द This bond, that is a carbon double bond carbon. ठीक है बहुत बढ़िया <coughs> आगे मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता है यहां पर C double bond O है मतलब जो carbon है it is double bonded. वहां पर एक तो आपके पास सिग्मा है और दूसरा कौन है पाई बॉन्ड और कार्बन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है है ना तो यहाँ पर कोई चीज ऐड हो सकती है या फिर सब्सिट्यूट करना पड़ेगा ऐड ही हो सकती है कौन ऐड होगा यहाँ पर आकर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दिस कार्बन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ठीक है तो कार्बोनिल कंपाउंड्स किस टाइप की रिएक्शन देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ओके चाहे वो एल्डीआईड हो चाहे फिर किटोन हो सेम रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिस कार्बन इज एसपी टू है ना और uh, जो आपके पास मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा ट्राइगोनल प्लेनर है ना ट्राइगोनल प्लेनर इस फॉर्मेट में होता है ना अरेंज ही हो गया ना ट्राइगोनल प्लेनर देखिए आप एक बैलेंस ये दो ये तो ये कुछ ऐसा आ गया क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है ना वन ट्वेंटी डिग्री का एंगल बनाते हैं अपन हर जगह यही बनता है देख लीजिए आप एन एस पी है तो अगर आपके पास में इस बॉन्ड के अराउंड अगर एक आर ग्रुप है दूसरा हाइड्रोजन है या फिर दोनों हाइड्रोजन है ठीक है एक तो केस ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है दूसरा इसके अराउंड दोनों आपके पास में आर ग्रुप है चाहे हो सकता है कि वो सेम हो या फिर डिफरेंट हो तो अगर ये वाला केस होता है तो क्या बनता है कीटोन और ये क्या होता है एल डी द सिंपलेस्ट एल दिस फॉर्मल ये फॉर्मल ठीक है तो एल डी जब आपके पास में होता है तो दो केस होते हैं उसका प्रीफिक्स क्या होता है फॉर्मिल क्या होता है फॉर्मिल और सफिक्स क्या होता है अल कब काम आता है प्रीफिक्स और सफिक्स हाँ अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप होगा तो इसका प्रीफिक्स काम में लेंगे और अगर इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है तो इसका सफिक्स काम में लेंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट वी हैल और कीटोन्स और वी हैव द एल्कोहल तो एल्कोहल्स वाले केस में इन दोनों का सफिक्स यूज होगा अगर कार्बोक्स लिखा ऐसे रहे तो प्रीफिक्स यूज होगा है ना इसका इसका प्रीफिक्स क्या होता है ऑक्सो क्या होता है और सफिक्स ओन ओके इन दोनों में क्या रिलेशन है दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स दे हैव द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट द सिमिलर फॉर्मूला जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एसिटोन फॉर एग्जांपल We have acetone. This is the common name is acetone. IUPAC name is the propanone. अगर इसका मैं आइसोवर बनाऊंगा तो फंक्शन क्या बनेगा प्रोपेनल क्या बन जाएगा प्रोपेनल विल बी लाइक दिस पी एस थ्री सी एस टू ई ओ एच 
इनका फॉर्मूला क्या हो गया सी थ्री एच सिक्स ओ सी थ्री एच सिक्स ओ अगर ये सी टू एच सिक्स ओ होता है तो अगर सी टू एच सिक्स ओ होता है तो एल्कोहल या इथर होता क्या होता एल्कोहल या इथर जैसे फॉर एग्जांपल सी टू एच सिक्स ओ होता तो क्या होता है आइधर सी एस थ्री ओ सी एस थ्री या फिर क्या होता सी एस थ्री सी एस टू ओ एच तो इसका क्या होता है कॉमन फॉर्मूला एसीटोन का यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा एसीटोन का वन टू थ्री है ना प्रोपेन मतलब तीन कार्बन है और साथ में टू प्रोपेन अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल प्रोपेन वन एल या प्रोपेनल स्ट्रक्चर बनाओ आप लोग टू हाइड्रोक्सी टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनल अच्छा एल और कीटोन्स में से ज्यादा वराइटी इसको मिलती है इसको मिलती है क्यों बिकॉज दीज आर मोर रिएक्टिव है ना एक बार यहां देखना आप लोग जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये कंडीशन है आर ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ और एच और दूसरी कंडीशन ये है सी डबल बॉन्ड ओ आर एंड आर ठीक तो अगर कोई सा भी न्यूक्लियो फाइल इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियो फाइल का अप्रोच करना यहाँ आसान है बिकॉज दिस एच इज स्मॉल हियर वी हैज अ लार्ज ग्रुप तो हियर दिस कैन अप्रोच इजिली वेल हियर वी हैव टू लार्ज आर ग्रुप तो न्यूक्लियो फाइल का यहाँ अप्रोच करना मुश्किल है तो जो भी ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जो आपकी जो प्रायरिटी लिस्ट होती है उसमें ऊपर आता है बिकॉज वो क्या हो जाएगा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो किसी भी ज्यादा रिएक्टिव चीज को आप ऊपर लेते हैं और कम रिएक्टिव को नीचे लेते हैं ये तो बिल्कुल बेसिक रूल है उसी के हिसाब से आपने आईपीएससी की जो लिस्ट बनी हुई है वो उसी के हिसाब से बनी हुई है तो एलडीआईट आर मोर रिएक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कम्पेयर टू कीटोन्स तो उनकी प्रायरिटी ज्यादा होगी इन कम्पेयर टू द कीटोन्स ठीक है बिकॉज दीज आर मोर रिएक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनल की स्ट्रक्चर बनाओ बन गई ना सेकंड पोजीशन में क्या लगा दो हाइड्रोक्सी उसका प्रीफिक्स होता है सफिक्स क्या होता है ऑल है ना एक और देखो फॉर एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा एपीसी नेम है ना थ्री फॉर्मिल क्योंकि एफ आपके इसमें पहले आता है इन कम्पेयर टू दच तो थ्री फॉर्मिल टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोक एसिड है ना चार कार्बन है थ्री ऑक्जो है ना वन टू थ्री थ्री ऑक्जो टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोक एसिड टू हाइड्रोक्सी ये हो जाएगा आईपीसी नाम तो दैट्स फॉर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्डेड इन कीटोन्स